Разбег, удар. Без шансов для Сергея Веремко. Веремко не, не гадал, остался на своей позиции. И Дмитрий Комаровский в правый угол от голкипера футбольного клуба «Минск». Отправляет мяч и счет на табло. 1-0 в пользу футбольного клуба «Минск». 56-я минута. Приводит к тому, что уже Городе идет вперед. Может получиться атака. Момент. Удар по воротам. И 1-0. Вот так вот. Счет в этом поединке открывает Сергей Архипов. Который совсем недавно, как я уже говорил, не то что совсем недавно, а пропустил некоторое количество матчей. И вот только в этом матче вернулся в состав Городея. Хорошая атака получилась у хозяев. И вот так вот. Нервы, правда, так и продолжается. Бураев, мягкая передача в центр штрафной. Еще раз. Футболисты Городей мяч выносит. И здесь получится один на один выход у Сергея Архипова. Получится или нет? Удар Архипова в дальний угол 2-0. Мурат Бураев пытался угнаться за Архиповым, но 94-го номера сегодня просто не остановить. Образцово показательная контратака получилась у Городея. И вот так вот Слуц, который так активно начал второй тайм, получает вторую пробойну. И ну, это уже серьезно. Это уже серьезно. Какие-то споры возникают там с главным арбитром. Но, на мой взгляд, там спорить в принципе не о чем. Повтор Вашему вниманию, ну, здесь все сделал Архипов просто шикарно. Вовремя, вовремя срезал угол, сместился вправо для того, чтобы Бураев не смог его догнать. Хотя, конечно, Юрки Бураев пытался это сделать. Удар в дальний угол к Борису Панкратову претензии. Я думаю, некоторое время потребуется, чтобы в себя прийти подопечным Павлова. Продляется передача и 3-0. Счет матча становится. Судья флажок не поднимает. Кирилл Павлючик, капитан команды, утраивает преимущество своей команды. Ну и я думаю, что, наверное, все-таки это, конечно, юридически не конец матча. Но фактически, я думаю, будет крайне сложно отыграться в Слуцку. Да, что-то невероятное происходит. Болельщики здесь оживились. Естественно, они тоже такого старта не ожидали, но он их приятно радует. И у нас замена первая. Который забил мяч в первом туре. Красивый гол ворота Брестского Динамо. Я думаю, вы многие помните этот мяч. Какой удар! Классный! И вот он! Забитый мяч! Валерий Жуковский открывает счет в поединке. 1-0, Неман выходит вперед, казалось бы, ничего не предвещало этой опасности, а Жуковский взял, вышел, исполнил, и от штанги мяч залетел в ворота Артема Гомелькова. Валерий Жуковский во второй мяч в сезоне. Действует э, команда сегодня. Кадемиан. Кадемиан и Яблонского, Яблонский с мячом встречается, удар Максима Яблонского, 2-0, и это занавес для Смолевичи. Максим Яблонский... Третьим к ряду матча отличается результативными действиями, забивая свой второй мяч в текущем сезоне. Вот так вновь выходит на замену, был незаметен, только-только говорили, что больше внимания стал к себе привлекать. И Максим Яблонский забивает. Идет вперед, Печенье оставляет мяч у себя. Еще один кросс и попытка удара 1-0. Забивает Брестка Динамо. Денис Лаптев, вот так вот, то, про что я и говорил, в принципе, тор... Торпеда гораздо более смело, гораздо более резво играла в начале этого матча. Больше атаковала, но Брещане, по сути, если говорить откровенно, первый свой момент реализовывают. Да, были удары, но, опять же, были они не очень опасными, но в каком-то смысле поначалу неуверенная игра Козлова тоже сыграла свою роль. Ну, а Збачек неплохо открывался. Налево играет на Йог. Тут вместе с Кисляком. Они можно пробить! И какой гол! Забивает Сергей Кисляк. И делает счет 0-2. Потрясающий отрезок мы видим от Брестского Динамо. Для Кисляка этот мяч становится третьим. Но на Йог записывает третью голевую передачу для себя. Вот вам и чемпион страны. Затишье перед бурей. Говорил, кстати, Милевский в своем интервью, что после того, как брещане сравняли счет в, в матче с Минском, в прошлом матче, еще раз смотрим, ну какой классный удар, здесь, конечно... Дает передачу Климович, Климович смещается в центр, нельзя ему давать 
Шанс для удара. Тем более, с левой ноги. Какой удар по воротам! Гол! Невероятный гол в исполнении Евгения Шикавки. И, казалось бы, Славе уже отбилась. И не будет здесь никакого опасного момента. Но Шикавка в акробатическом стиле пробивает поворот. Ему прямо в угол залетает мяч. И вот так еще становится 1-0. Довольно неожиданно, все-таки, казалось бы, у Слави получается все в обороне, не так много позволяют динамовцам, но э, в такой случай и шикавка, красивый гол забивает, возможно, самый красивый гол. Джер... Джереми Муату номер 10, вместо Шахбоза Умарова появился Джуниор Атеменг под номером 3, Александр Свирепа. Ой-ой-ой, атака Белшины и вот так вот. Под оглашение состав, состав Леонид Коверли. Если мяч от Белшины, сейчас будем мы ждать повтор. Арбитр готов давать свисток. Навешивает Гуренко. Удар! И все-таки 1-0. 1-0 на 10 минуте этого матча. Витебск уже имел два стопроцентнейших момента. Один из них запорол, в том числе Николаевску. И вот сейчас он реабилитируется и на десятой минуте открывает счет в этом матче. Ну совсем каким-то разобранным вышел рух с первых минут. А Витебск наоборот. Витебск бежит, у Витебска получается, у Витебска есть драйв. И возможно это все еще отголоски концовки предыдущего матча против... Определяться итоговые места. Ну а у нас первый корнер. Подача, ну снова не удается поднять да. мяч. 0-1! 0-1. Вот это начало поединка. Игорь Иванович, сербский полузащитник. Здорово, здорово счет. сыграл на опережении. И, скажем, Чичкану очень тяжело было. Потому что мяч выскочил прямо из-за игроков. И ситуацию, наверное, не контролировал, не видел. Да, ну и отметим с почином Игоря Ивановича. Поздравим, это первый его мяч за новую команду. Стоит отметить, что Игорь Иванович... В этом сезоне пополнил ну, рядом может, с Штрафную в подкате забрал. Вот оно, о чем и говорит. 1-1! Да. Потрясающе! Потрясающе! А здесь уже проспали защитники Солигорского шахтера. Хотелось бы увидеть повтор этого эпизода, что там такое произошло. Фланговая передача, да, потеря концентрации сейчас можно на повторе посмотреть. А вот этот момент Сергей Валерьевич доказывает то, что Батте или Шахтер могут из ничего создать эпизод и завершить его забитым мячом. Смотрим повтор этого момента. Боян Настич грузит мяч в штрафную. И здесь аккуратненько Павел Нехайчик переправляет Знаешь, мяч. Там и Сачивка, по-моему, с Ходоркевичем сыграли неудачно. Игорь Стасевич Очередной навес. Удар по воротам 2-1! А вот тебе и, а вот тебе и Джокер, да? Макс. Макс Камыш выводит свою команду вперед. Ну вот этот вот Джокер, о котором мы с вами и говорили, угадал. Угадал с заменой Кирилл Альшевский. Ну, стандарты. Не раз уже обсуждался и поднималась эта тема, насколько важны для Борисовского Батте стандартные положения, угловые, штрафные. Ну и вот на этот раз это очередной раз подтверждается. Отличная, в конце концов, передача от капитана да. Батте и такое же классное завершение этой атаки. Пять передач могут не дойти, одну Игорь довел и пожалуйста. Я знаю, конечно. Но... Тем не менее, именно вот... Э, скажем... в, этом, в этой игре решается, у каждого решает свою локальную... Ой-ой-ой, какой момент опасный. Дарко подал, очень здорово сыграл. Радуются солигарчане. А что, гол засчитан, по всей видимости? По всей видимости, да. Ну да, 2-2, друзья. Хотелось бы увидеть повтор этого момента. Получает еще и карточку Антон Чичкан. Пошел, конечно, отмечаем просто шикарную, выверенную передачу пяткой Дарка Бодула. Но дальше пошел в стык игрок Шахтера. Получает, по-моему, по ноге и Антон ну, Чичкан здесь, не совсем. Здесь, да, здесь э, это уже отдадим это решение арбитра судейскому комитету, потому что момент неоднозначный, скажем так. И Кирилл Альшевский выходит на поле. 
пытается понять, что ну, же такое смотрим, произошло. Повтор. Классная, конечно, 